എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈനപ്പാണ് ഇതായിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ സീസണിലെ ലൈനപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ഫോർമേഷനിൽ എല്ലാ പൊസിഷനിലും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന മികച്ച ഏറ്റവും മികച്ചൊരു കളിക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ഈ ഫോർമേഷൻ ഡേവിഡ് ജെയിംസിൻ്റെ കളി ഡേവിഡ് ജെയിംസ് കളിഗതി അനുസരിച്ചും എതിരാളികളുടെ ശക്തി ദൗർബല്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുമാണ് ടീമിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈനപ്പ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഡേവിഡ് ജെയിംസ് അണിനിരത്തിയ നിരത്തിയേക്കാവുന്ന ഒരു ലൈനപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾ കീപ്പർ നമ്മുടെ ടീമിലെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ ആയ നവീൻ കുമാർ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഡിഫൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ നെടുംതോണുമായ സന്ദേശ് ചിങ്ങനായിരിക്കും റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനസ് എടുത്തടി തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആണ് അനസ് കൂടാതെ ജിങ്കനും അനസും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരമുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ അനസ് തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡിഫൻസീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള കളിക്കാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെന്റും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് പൊസിഷനിൽ ആർക്കും കണ്ണടച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരാണ് ലാൽ റോത്താര പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പ്രോപ്പറായ ഒരു റൈറ്റ് ബാക്ക് നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ സീസണിൽ ഇല്ല നമ്മൾ സെയിൻ ചെയ്ത രണ്ട് വിദേശ ഡിഫൻഡേഴ്സും പാർട്ട് ടൈം ലെഫ്റ്റ് ബാക്കേഴ്സ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് അബ്ദുൽ ഹക്കു ആണ് അദ്ദേഹം റൈറ്റ് ബാക്കും ലെഫ്റ്റ് ബാക്കും കളിക്കുമെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായ്മ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവിൽ ഡേവിഡ് ജെയിംസ് വിശ്വാസമുണ്ടേൽ ഹക്കു റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ടും ലാൽ റാവു താരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരം പൊസിഷൻ ആയ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ടും കാണാം എന്നാൽ ഹക്കുവിൽ ജെയിംസിന് വേണ്ടത്ര വിശ്വാസമില്ലേൽ റൈറ്റ് ബാക്ക് പൊസിഷനിലും തിളങ്ങിയ ലാൽ റാവു താരെ റൈറ്റ് ബാക്ക് കളിപ്പിക്കാനും ജെയിംസ് നോക്കും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ പെസിച്ചിനെയോ കാലിയോ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം ഡിഫൻസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജെയിംസിന് അധികം തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് കിസീറ്റോ ആണ് കാരണം കിസീറ്റോക്ക് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് കളിക്കാൻ നല്ല മെടുക്കുണ്ട് സോ അറ്റാക്കിങ്ങിലും ഡിഫൻസിൽ നമുക്ക് ഒരുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം കിട്ടും നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിസീറ്റോയുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സോ അദ്ദേഹം കയറി കളിക്കും ആ സമയത്ത് ഡിഫൻസിൽ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം മലയാളി താരം എം പി സക്കീറിനെയാണ് സക്കീറും കിസീറ്റോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വർക്കൗട്ട് ആയാൽ മതിനിരയെ നമ്മൾ ഭരിക്കും രണ്ടുപേർക്കും അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് കൂടാതെ സക്കീറെ ഇറക്കിയാൽ നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഒരു ഫോറിൻ പ്ലെയറിനെ ഇറക്കാം പിന്നെ സെൻറ്റർ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായി ക്രി നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ലാവിസ സിജ്നോവിച്ച് ഈ ഫോർമേഷനിൽ സ്ലാവിസയുടെ പങ്ക് നിർണായകമാകും പിന്നെയുള്ളത് റൈറ്റ് അറ്റാക്ക് മിഡ്ഫീൽഡറായി ആണ് ആ പൊസിഷനിൽ വളരെ ഭംഗിയായി കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് സെയിമിൻ ലെൻഡുങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗതയും ക്രോസുകളും ഗോളുകൾ നേടാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് അറ്റാക്ക് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് കളി കഴിവ് തെളിയിച്ച നമ്മുടെ പെക്കുസൺ ഉള്ളപ്പോൾ വേറൊരാളും തിരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെക്കുസന്റെ വേഗവും ഡ്രിബിളിങ്ങും ക്യൂക്ക് പാസുകളും എതിർ ഡിഫൻസിനെ വിറപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കർ അത് ഗോളടി വീരൻ മത്തേജ് പോപ്പുലാരിക് തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമാറ്റിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഗോളടിയിൽ വൈദിക്യം തെളിയിച്ചതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗതയും ഡ്രിബിളിങ്ങുകളും അറ്റാക്കിങ്സ് നമ്മുടെ കഴുത്ത് കൂട്ടും ഡിഫൻസിലും ഒരുപോലെ പ്രയോജനമാണ് പോപ്പുലാരിക് സോ സ്ട്രൈക്കർ എന്തായാലും അദ്ദേഹം തന്നെ രണ്ടുമൂന്ന് പൊസിഷനുകൾ മാറി മാറി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള മിക്കതും സോ ആർക്കെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റുകയോ സസ്പെൻഷൻ മൂലം കളി മിസ്സാവുകയോ ചെയ്താലും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ തന്നെ ഡേവിഡ് ജെയിംസ് കളിപ്പിക്കണം എന്നില്ല എന്നാലും എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ വെച്ചുള്ള ഫോർമേഷൻ ആണിത് ഗോൾ